വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നൈൻ ഓൺസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഹാക്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരമൽ പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരമലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഷുഗർ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചാനാഗ്രാസോ ജലറ്റിനോ ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗറും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ കട്ട് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നതും വേണ്ട പാലൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ മെൽറ്റായി കിട്ടും പാല് ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷുഗർ എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ട ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാവും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഏത് ബൗൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുഡിങ് ബൗളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രാക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കണ്ടു ഇത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് നമ്മുടെ വായിലിട്ടാൽ അത് അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് ടേസ്റ്റിയാണ് സോഫ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത്